வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் பார்த்திபன் யூடிஎல் சோலார்லேருந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது யூடிஎல் சோலாருடைய நொய்டா பிளான்ட்லேருந்து லைவாக பார்க்க போகிறோம் ஒரு பேனல் ஒரு யூபிஎஸ் ஒரு பேட்ரி எல்லாமே எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க இதனுடைய ஸ்டார்டிங் ப்ரொசீஜர் என்ன ஏ டு இசட் நம்ம இன்றைக்கி டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஒரு பேனல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு செல்லை எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறாங்க எப்படி ஒரு பேனல் உருவாகுது பேக்கிங் வரைக்கும் ஒரு இன்வெர்ட்டர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதனுடைய கேபின் அசம்பிளி பிசிபி அசம்பிளி பிசிபி எப்படி தயாரிக்கிறாங்க டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எங்கே வைன் பண்ணுறாங்க இது எல்லாமே ஏ டு இசட் நம்ம யூடிஎல் சோலாரில் பண்ணுறோமா அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நீங்கள் லைவாக பார்க்க போகிறீங்க ஒரு இது உங்களுக்கு ஒரு மிராக்கலான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் Wait and see. Completely watch the video. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது உங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச நீங்கள் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான செக்மெண்ட் லித்தியம் பேட்ரி ஆமாங்க நம்ம இப்போ லித்தியம் பேட்ரி செக்ஷனை தான் பார்க்க போகிறோம் லித்தியம் பேட்ரினால் அதில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது சிலிண்ட்ரிக்கல் செல் எல்எஃபி செல்ஸு நாம் இங்கே எப்படி அதை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறோம் எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறோம் அதனுடைய ஏ டு இசட் டீட்டெயில்ஸை இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது லித்தியம் பேட்ரி மேனுஃபேக்சரிங் லித்தியம் பேட்ரி வந்து நம்ம யூடிஎலோட ஓன் செட்டப் எப்படி தயார் பண்ணுறாங்க என்ன அசம்பிளிங் பண்ணுறாங்க டெஸ்டிங் எப்படி பண்ணுறாங்க ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டாக் எப்படி வச்சுருக்காங்க அதனுடைய க்யூசி எப்படி நடக்குதுங்கிறத கம்ப்ளீட் செட்டப்பை நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம இப்போ யூடியல் சோலாரனுடைய நொய்டா பிளான்ட்ல இருக்கக்கூடிய லித்தியம் பேட்ரி மேனுஃபேக்சரிங் செக்ஷனில் இருக்கும் அந்த கம்ப்ளீட் செட்டப்பை உங்களுக்கு லைவாக காட்ட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு சப் அசம்பிளி ப்ரிஸ்மேட்டிக் லைன் ப்ரிஸ்மேட்டிக் செல்ஸ் பேட்ரி மேனுஃபேக்சரிங் உடைய அசம்பிளி செக்மெண்ட்டில் இருக்கோம் நம்ம உள்ள அந்த கேபின்குள்ள செல்ஸை ஃபஸ்ட்டு அசம்பிள் பண்ணி வச்சுருக்காங்க பண்ணுறாங்க அதை நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ப்ரிஸ்மேட்டிக் டைப் செல் லித்தியம் செல்லில் ஒரு ப்ரிஸ்மேட்டிக் டைப்னு சொல்லுவாங்க அந்த செல்லு அசம்பிள் செக்மெண்ட்டில் நீங்கள் இருக்கீங்க கேபினில் செல் பிளேஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க பிஎம்ஸ் மவுண்டிங் செக்ஷன் பஸ் பஸ் சென்சிங் ஒயர் கனெக்ஷன் செக்ஷன் செல் ஹோல்டர் செக்ஷன் வோல்டேஜ் அண்ட் ஐஆர் செக் செக்ஷன் லித்தியம் பேட்ரி மேனங் மேனுஃபேக்சரிங்கில் என்னென்ன செக்ஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு வரோம் லித்தியம் அயன் ஸ்டோரேஜ் டெக் செக்மெண்ட் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது லித்தியம் அயன் செல்ஸை வந்து எப்படி கிரேடிங் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற செக்மெண்ட்குள்ளே நம்ம போகிறோம் வாங்கப்பா நீங்க பாக்குறது செல் கிரேடிங் மிஷின் லித்தியம் செல்ஸ் வந்து எப்படி கிரேட் பண்றாங்க அப்படிங்கறத நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க बिफोर प्रोडक्शन ஓவர் செல்லிமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிரேட் பண்ணனும் கிரேடிங் பண்ணனும் செல் கிரேடிங் மெஷின்ஸ்ல செல்ஸ் பிளேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது சிலிண்ட்ரிகல்ஸ் வந்து சிலிண்ட்ரிகல் செல்கான கிரேடிங் மெஷின்ஸ் இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இந்த பக்கம் எல்எஃபி செல்ஸ்கான கிரேடிங் மெஷின்ஸ் இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கீங்க கிரேடிங் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு செல்லினுடைய அந்த வோல்டேஜ் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத செக் பண்ணுறது இதுதான் வந்து ஒரு லித்தியம் பேட்ரினுடைய ப்ராசஸிங்கில் ரொம்ப பேஸ் ஆஃப் பேஸ்மெண்ட்டான அந்த ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ப்ராசஸ் இது இதை பொறுத்து தான் அந்த பேட்ரினுடைய லைஃப் சை லைஃப் சைக்கிள் எஃபிஷியன்சி பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே அமையும் ஸோ செல் கிரேடிங்கிறது லித்தியம் பேட்ரினுடைய ப்ரொடக்ஷனில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு செக்மெண்ட் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது யூடியல் சோலாருடைய லித்தியம் பேட்ரி மேனுஃபேக்சரிங் செக்மெண்ட்டுடைய ஓன் செக்ஷன் லித்தியம் யூடியல் லித்தியம் பேட்ரிக்கான கேபின்ஸ் எல்லாம் இங்கே ஆல்ரெடி வந்து பிளேஸ் ஆயிருக்கு 
இது வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வரப்போகிறோம் ஃபார்ட்டி எயிட் ஓல்ட்டு லித்தியம் பேட்டரியினுடைய கேபின் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது எல்லாமே லித்தியம் பேட்ரிஸ்க்கான ப்ரொடக்ஷன் மிஷினரிஸ் எப்படி ப்ரொடக்ஷன் ஆக் பண்ணுறாங்க அதுக்கு என்னென்ன மிஷினரிஸ் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத பார்க்குறீங்க இங்கே செல் செக்கிங் ப்ராசஸ் போயிட்டுருக்கு ஒவ்வொரு செல் லித்தியம் சிலிண்ட்ரிக்கல் செல்லை வந்து எப்படி செக்கிங் பண்ணுறாங்க அதை பிரித்து ஸ்லாட் பண்ணுற அதனுடைய ஓல்டேஜ் லெவல் அண்ட் ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி ஸ்லாட்டிங் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஒவ்வொரு செல்லும் ஒவ்வொரு செல்ஸும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளேஸ் பண்ணுறாங்க இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுற செல்ஸு மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அங்கே அதனுடைய ஓல்டேஜ் அண்ட் ஐஆர் லெவலுக்கு ஏற்ப தனித்தனியாக ஸ்லாட் ஆகுது அதை எப்படின்னு பார்த்துட்ருக்கீங்க இதுக்கு பேர் ஷார்ட்டிங் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லுவாங்க செல் ஷார்ட்டிங் அதனுடைய செல்லை ஷார்ட்டிங் பண்ணுறது இது என்னென்ன மிஷினரிஸ் ஒரு லித்தியம் ஐன் பேட்ரி மேனுஃபேக்சரிங்க்கு தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இது ஆட்டோ இன்சுலேட்டிங் ஸ்டிக்கர் பிளாஸ்டிக் மிஷின் நெக்ஸ்ட் சிசிடி இன்ஸ்பெக்ஷன் மிஷின் தேவைப்படுது அதுக்கடுத்து ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்பாட் வெல்டிங் நம்ம அந்த லித்தியம் பேட்ரிக்கு ஏற்ற மாதிரி செல்ஸை பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு அதை சால்விங் பண்ணுற இடம் இது ஸ்பாட் வெல்டிங் மிஷின் நெக்ஸ்ட் சப் அசம்பிளி செக்ஷன் ஸோ ஒரு லித்தியம் பேட்ரி ப்ரொடக்ஷனுக்கு எப்படின்னா எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இது டுவெல் வோல்ட் ஹண்ட்ரட் ஏஹெச் லித்தியம் பவர் இப்போ இந்த பே இந்த பேட்ரி வந்து கம்மிங் சூன் லான்ச் ஆக போகுது யூடியலோட ஒரு பிராண்ட் நியூ ப்ராடக்ட் இது லித்தியம் பேட்ரி ஒரு பிராண்ட் நியூ ப்ராடக்ட் இது இல்லை சீக்கிரம் கம்மிங் சூன் இது மார்க்கெட்டுக்கு வரப்போகுது அதனுடைய டெமோ இங்கே வச்சுருக்கோம் டுவெல் பாயிண்ட் எயிட் வோல்ட் ஹண்ட்ரட் ஏஹெச் லித்தியம் பேட்ரி அடுத்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வோல்ட் ஹண்ட்ரட் ஏஜ் பேட்ரிக்கான இமேஜ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நெக்ஸ்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் வோல்ட் ஹண்ட்ரட் ஏஜ் அதுக்கான இமேஜஸ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி எயிட் வோல்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஏஜ்க்கான கேபின் அண்ட் செட்டப் பேட்ரி எப்படி இருக்கும் லித்தியம் பேட்ரி அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அடுத்து நைன்டி சிக்ஸ் வோல்ட் ஹண்ட்ரட் ஏஜ்க்கான பேட்ரி பேக்கேஜ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அடுத்து ஒன் டுவெண்ட்டி வோல்ட் ஹண்ட்ரட் ஏஹெச் பேட்ரி செக்மெண்ட்டை பார்க்குறீங்க எப்படி இருக்கு ஸோ நம்ம டுவெல் வோல்ட்லேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி வோல்ட் வரைக்குமான லித்தியம் ஃபெரோஃபாஸ்பெட் பேட்ரி யூடிஎல் சோலாரே ஓ நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க அதனுடைய செட்டப் அப்படிங்கிறது என்னென்ன மிஷினரிஸ் தேவைப்படுது எப்படி அதனுடைய ப்ராடக்ட் அவுட் கம் இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க முன்னாடி பார்த்தது வந்து லித்தியம் பேட்ரி ப்ரொடக்ஷனுக்கான என்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தேவைப்படுதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ பார்க்கறது பார்த்தீங்கன்னா லித்தியம் பேட்ரி ஆர்என்டி செக்மெண்ட்டுக்கு என்னெல்லாம் தேவைப்படுது பேட்ரி பேக் டெஸ்டர் ஆர்என்டி டெஸ்டிங் டேபிள் ஆர்என்டி டெஸ்டிங் டேபிள் என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது எல்லாமே இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ யூடிஎல் பொறுத்த மட்டில் லித்தியம் பேட்ரி இனிமேட்டு ஃபியூச்சராக இருக்க போகிற லித்தியம் பேட்ரிக்கான கம்ப்ளீட் செட்டப் யூடிஎலுடைய ஓன் செட்டப்பை இப்போ நம்ம உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்கோம் இங்கே செல் ஸ்டோரேஜ் யூனிட்ஸ் தான் பார்க்குறீங்க லித்தியம் பேட்ரி அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கான எல்எஃபி மாடல் செல் சிலிக்கல் சிலிண்ட்ரிக்கல் செல்ஸ் எல்லாமே ஸ்டாக் பண்ணியிருக்காங்க உங்களுடைய லித்தியம் பேட்ரி சம்மந்தப்பட்டமான என்கொயரிஸுக்கு கீழே ஸ்க்ரோல் ஆகிற நம்பருக்கு கால் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்போ ஆல்ரெடி நீங்கள் பிசியூஸ் எக்ஸிஸ்டிங்காக வச்சுருக்கீங்க உங்களுக்கு லித்தியம் பேட்ரி தேவைப்படுதுனாலோ அல்லது புதுதாக புதுசாக வாங்கக்கூடிய யூபிஎஸ் அண்டு லித்தியம் பேட்ரி காம்பேக்டாக வேணும்னாலோ இல்லை சோலார் யூபிஎஸ் சோலார் பேட்ரியோட லித்தியம் பேட்ரி காம்பேக்டாக வேணும்னாலும் நீங்கள் கீழே வர நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி உங்களோட என்கொயரிஸ் ஆர் சம்மந்தப்பட்ட சேல் சம்மந்தமான டீட்டெயில்ஸ்க்கு நீங்கள் க